हेलो फार्मासिस्ट वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो किसी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड नहीं है आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा की आपके एग्जाम की डेट आ गई है तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए नोट्स कार्ड मेहनत ना करे ऐसा नहीं हो सकता है इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नाइन तक के यानी की कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट पूरे सिलेबस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं बस शर्त एक है कि आपको भी हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ साथ नोट डाउन करते चले ऐसा नहीं है कि मैं इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगी बट आज हम पहले बात करेंगे इस वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि चैप्टर वाइज होने वाले हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर नाइन्थ तक के चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं उसके बाद फिर एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम टोटली बात करने वाले हैं इनके आंसर की जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कितना आंसर लिखना है कितनी हेडिंग से लिखनी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको इस पर्टिकुलर पांच नंबर में कितना लिखना है दस नंबर में कितना लिखना है तो वो सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ठीक है तो अभी हम बात जो करेंगे वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी इंपोर्टेंट स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको घर बैठे मिल जाएंगी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्योंकि हमें क्या करना है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करनी है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए तो जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं अपना सिलेबस आप अपने पास रख लीजिए उसको हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की डेफिनेशन हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट आपको बताना है कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट होता क्या है सेकंड क्वेश्चन है राइट द इंडियन सिनेरियो एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि यहाँ आपको बताना है कि इंडियन सिनेरियो क्या है और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है कम्युनिटी फार्मेसी में नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस यानी कि आपके सिलेबस में क्या क्या मैंशन किया गया है पीसीआई के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है तो आपके पास भी सिलेबस होना चाहिए इसमें जो सिलेबस में टॉपिक है वो है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपीज क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फार्मासिस्ट यानी कि एक जो फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको लिखनी है जब आप आंसर देते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का यूज करना सीखें ठीक है क्योंकि हेडिंग्स में क्या होता है कि अगर आप एक प्रॉपर हेडिंग्स बना देते हो तो आप क्या है एक प्रॉपर अपना आइडिया क्रिएट कर देते हो कि, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रॉपर एक हेडिंग बनाएं उसके बाद उसमें इंटरनली उसको डिस्क्राइब करें सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसओपीज इन फार्मेसी एसओपीज का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो आपको बताना है फार्मेसी में एसओपीज क्या होती है थर्ड है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस यानी कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं नेक्स्ट फोर्थ इसमें है राइट द शॉर्ट नोट ऑन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपीज आपको एक नोट लिखना है जिसमें आपको बताना है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में और एसओपीज के बारे में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बट एज यूजल सबसे पहले देखेंगे सिलेबस के टॉपिक तो यहाँ पे जो टॉपिक मैंशन है वो है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जिसमें आपको बताना है डेफिनेशन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेज डिस्पेंसिंग प्रोसेस गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस डिस्पेंसिंग एरर एंड स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज दैम अब बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट प्रिस्क्रिप्शन
डिस्पेंसिंग प्रोसेस एंड द फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्पेंसिंग यानी कि आपको डिस्पेंसिंग प्रोसेस को डिफाइन करना है और ऐसे फैक्टर को आपको बताना है जो डिस्पेंसिंग को इफेक्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डिस्पेंसिंग एरर राइट कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर यानी कि इसमें आपको डिफाइन करना है डिस्पेंसिंग एरर के बारे में और उसके बाद कॉज बताने हैं कौन कौन सी वजह से डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है फोर्थ क्वेश्चन है राइट द स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर यानी कि आपको वो स्ट्रेटेजी बतानी है जिसकी वजह से डिस्पेंसिंग एरर को मिनिमाइज किया जा सके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है राइट नॉट ओन लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन आपको इसमें बताना है कि डिस्पेंस मेडिकेशन की लेबलिंग पे कैसे होती है उस पर पर्टिकुलर एक नोट आपको यहाँ पे मेंशन करना है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बट उससे पहले देखेंगे एक बार सिलेबस की और तो सिलेबस में है कॉम्युनिकेशन स्किल डेफिनेशन टाइप ऑफ कॉम्युनिकेशन स्किल इंट्रेक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट वर्बल कॉम्युनिकेशन स्किल वन टू वन ओवर द टेलीफोन रिटर्न कॉम्युनिकेशन स्किल बॉडी लैंग्वेज पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ब्रीफ अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल इन फार्मेसी प्रैक्टिस यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको बताना है ब्रीफ में सेकेंड है राइट सॉरी वॉट इज कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ प्रोफेशनल एंड पेशेंट यानी कि जो हेल्थ uh, प्रोफेशनल और जो पेशेंट होते हैं उनके बीच का कॉम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है नेक्स्ट है वॉट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट यानी कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज रिटर्न कॉम्युनिकेशन स्किल क्या होता है रिटर्न कॉम्युनिकेशन स्किल एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न कॉम्युनिकेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे बतानी है फिफ्थ क्वेश्चन आता है वॉट डू यू मीन बाई वर्बल कॉम्युनिकेशन गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कॉम्युनिकेशन यहाँ पे आपको बताना है कि आप वर्बल कॉम्युनिकेशन से क्या समझते हैं उनमें भी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है वर्बल कम्युनिकेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज को क्या करना है डिफाइन करना है उसके बारे में बताना है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फाइव की एक बार सिलेबस देख लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग इसमें पर्टिकुलर टॉपिक है डेफिनेशन एंड बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग इंट्रोडक्शन काउंसलिंग कंटेंट काउंसलिंग प्रोसेस एंड क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग टाइप एंड स्ट्रेटेज to overcome the barriers next is patient counseling point for chronic disease disorder like hypertension diabetes asthma tuberculosis chronic obstructive pulmonary disease disease and aids नेक्स्ट पेशेंट पैकेज इंसर्ट डेफिनेशन इंपोर्टेंस एंड बेनिफिट्स पीपीआई यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज नेक्स्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन लाइक डेफिनेशन एंड यूजेस चैप्टर फाइव से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग यानी कि कौन कौन सी पेशेंट काउंसलिंग की स्टेज होती है नेक्स्ट है हाउ डू यू क्लोज ए पेशेंट काउंसलिंग सेशन यानी कि एक पेशेंट काउंसलिंग सेशन को आप कैसे क्लोज करते हैं नेक्स्ट है राइट सम जर्नल एडवाइस पॉइंट फोर सीओपीडी एंड एड्स यहाँ पे आपको सीओपीडी और एड्स के बारे में बताना है फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी फाइव टर्म व्हाट आर द पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फोर यानी कि इन पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो यहाँ पे आपको दिख रही है लाइक हाइपर डिजीज अस्थमा ट्यूबर क्लोसिस क्रॉनिक ऑब्सेक्टिव पल्मोनरी डिजीज एड्स तो इन पर्टिकुलर डिजीज के लिए आपके कौन कौन से काउंसलिंग पॉइंट चाहिए पेशेंट से पूछने के लिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए डिटेल नोट ऑन पेशेंट पैकेज इंसर्ट ठीक है तो यहाँ पे आपको एक डिटेल नोट देना है पेशेंट पैकेज इंसर्ट के ऊपर नेक्स्ट है व्हाट इज पेशेंट इंफॉर्मेशन रिलिफ्ट एंड इट्स यूजेस यहाँ पे आपको बताना है पर्टिकुलर पेशेंट इंफॉर्मेशन रिलिफ्ट एंड उसके यूजेस के बारे में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की उससे पहले हम देखेंगे सिलेबस तो सिलेबस में जो मैंशन है वो है मेडिकेशन एडवेंस डेफिनेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडोरेंस स्टेटिस टू ओवरकम नॉन एडोरेंस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है डिफाइन द टर्म मेडिकेशन एडोरेंस एंड दियर फैक्टर विच प्रमोट और डिमोट द मेडिकेशन एडोरेंस यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि मेडिकेशन एडोरेंस होता क्या है उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं और जो उसको डिमोट करते हैं नेक्स्ट हमारे आते हैं चैप्टर नंबर सेवन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले देखेंगे एक बार सिलेबस की ओर तो सिलेबस में जो टॉपिक है वो है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी इंट्रोडक्शन स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट अर्ली डिटेक्शन एंड रिफिल ऑफ अनडायग्नोस्ड केस क्वेश्चन की अग
सेकेंड क्वेश्चन है वॉट आर द स्कॉप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या क्या स्कॉप है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के और क्या क्या इंपोर्टेंस है क्यों जरूरी है थर्ड क्वेश्चन आते हैं राइट द हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट आपको यहाँ पे बताना है कि जो रूटीन मॉनिटरिंग होती है पेशेंट्स की उसमें हेल्थ स्क्रीन सर्विसेज का क्या रोल है अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर एट से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बट एज यूजल हम देखेंगे एक बार सिलेबस की ओर तो सिलेबस में है ओ यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिसमें आपको बताना है डेफिनेशन नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओ मेडिकेशन डिस्पेंसिंग ओ मेडिकेशन इन इंडिया काउंसिलिंग फॉर प्रोडक्ट सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशन सच एज पेन मैनेजमेंट कफ कोल्ड डायरिया कॉन्स्टिपेशन वॉमिटिंग फीवर सॉर थ्रोट स्किन डिसऑर्डर ओरल हेल्थ लाइक माउथ अल्सर डेंटल पेन गम स्वेलिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द ओटीसी मेडिकेशन एंड दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द फार्मेसी प्रैक्टिस विद एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना है ओटीसी मेडिकेशन होती क्या है उनकी एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है और फार्मेसी प्रैक्टिस में उनका क्या रोल है विद एग्जाम्पल क्योंकि हर कोई मेडिसिन ओटीसी नहीं होती है सेकेंड है राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग आपको यहाँ पे बताना है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग में नेक्स्ट है राइट व्हाट इज सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है फोर्थ क्वेश्चन है राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन आपको यहाँ पे बताना है फार्मासिस्ट का रोल कौन सी कंडीशन में आपको फार्मासिस्ट का रोल बताना है जिसमें क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन का यूज होता है उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन पेन मैनेजमेंट आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखना है पेन मैनेजमेंट के ऊपर चैप्टर नंबर नाइन से रिलेटेड बात करते हैं तो इसमें कुछ आते हैं टॉपिक्स लाइक कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप ए कम्युनिटी फार्मेसी साइट सेलेक्शन रिक्वायरमेंट फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर वेंडर सेलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड इन्वेंट्री मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी लाइक डे बुक एंड कैश बुक इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको सी आर एम बोला जाता है नेक्स्ट है ऑडिट इन फार्मेसी एसओपीज ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसीज एम हेल्थ क्या होते हैं और ऑनलाइन फार्मेसीज लास्ट चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट को डिफाइन करना है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप ए कम्युनिटी फार्मेसी थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड एंड टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से ऐसे मेथड कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज करने के लिए यूज की जाती हैं फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डे बुक एंड कैश बुक कैश बुक और डे बुक में क्या डिफरेंस होते हैं मेंशन करने है आपको फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट ऑप्शन आर अवेलेबल इन द मार्केट यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर का यूज होते हैं उसके क्या बेनिफिट है और मार्केट में किस टाइप से वो अवेलेबल है सिक्स क्वेश्चन है हाउ केन दी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इनहेंस इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन फार्मेसी मैनेजमेंट यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कैसे फार्मेसी मैनेजमेंट की एक्यूरेसी और इफिकेसी को बढ़ाते हैं नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट इन फार्मेसी यानी कि आप क्या समझते हैं फार्मेसी में ऑडिट्स क्यों होती हैं क्यों जरूरी हैं किस टाइप से होती है वो आपको यहाँ पे बताना है राइट टाइप ऑफ ऑडिटिंग आपको यहाँ पे देने हैं ऑडिटिंग के टाइप्स नेक्स्ट एट क्वेश्चन आते हैं डिफाइन द टर्म डिजिटल हेल्थ एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी यहाँ पर यहाँ पे आपको क्या करना है डिफाइन करना है डिजिटल हेल्थ क्या होता है एम हेल्थ क्या होता है और ऑनलाइन फार्मेसी क्या होती है इस वीडियो में हमने बात की थी कॉम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें जल्दी ही हम आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे आपको इसके आंसर हमारे नोट्स कार्ड वेबसाइट पर अवेलेबल नोट्स में मिल जाएगा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो आप वहां पर जाके क्लिक कर सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग